Дорогие друзья, я приветствую вас из Финляндии. Продолжим нашу занимательную тему преступления и наказания. Финляндия, как и другие страны Северной Европы, известна своими мягкими условиями содержания в местах не столь отдаленных. В Финляндии существует два вида тюрем. Закрытая тюрьма – это обычная тюрьма и открытая тюрьма. Сначала об условиях содержания в закрытой тюрьме в Финляндии расскажет нам россиянин, задержанный за незаконное пересечение границы и ожидавший в тюрьме Финляндии депортации на родину. Так, ну вот этот видос, бля, снимем для Маримана, нахуй. Короче, меня все-таки посадили пидорасы в тюрьму, нахуй. Правда, не знаю, как я тебе этот видос скину, блядь. Короче, смотри, блядь, в какой тюрьме я сижу. Так, где моя камера, нахуй? Вот моя хатка, блядь. Да я твою мать, блядь. Вот так вот сидят, блядь, в тюрьмах Финляндии, нахуй. Даже YouTube на телеке, но Интернет, телевизор, блядь, телефоны, блядь. Сейчас я наверх поднимусь, блядь, охуеть, блядь. Блядь, тихо, надо дверь закрыть. Так, вкратце о жизни, блядь. Камеры не закрываются, сам закрываешь, сам открываешь. Делаешь все хочешь, гуляешь. 40 евро в неделю тебе платят за то, что ты сидишь, дрочишь. Ты я бы сейчас наверх. Так, что у нас здесь, блядь? Это у нас прогулочная хуйтерка. Вот это, блядь. Всякая хуйня. Вот, вот эта комнатка мне нравится, нахуй. Какой у нас тут PlayStation, блядь, стоит? Четвертый, блядь. Это вот зашел, блядь, захотел, нахуй, блядь, поиграл, блядь. Надоело, блядь. Узник очень сожалел, что не успел вылечить зубы в тюрьме. Напрасно быстро его выдворили на родину. А что такое открытая тюрьма? Для преступников, вставших на путь исправления в Финляндии, существуют открытые тюрьмы. Это типа пионерского лагеря для уступившихся граждан. Моя знакомая Галина Анатольевна. Галина Анатольевна, привет, если ты смотришь это видео. Она провела пару лет на таком курорте. Галина Анатольевна описывала свое пребывание в одной из открытых тюрем так. На огороженной территории на берегу озера стоят коттеджи, назовем их бараками, с камерами квартирного типа на четырех узников, где у каждого осужденного отдельная комната с собственным санузлом, казенным телевизором и радио. В общем, пользование холл, кухня и сауна. Трижды в неделю в бараке банный день греется сауна в камере. По субботам топится сауна на берегу озера с купанием в озере после сауны. Еда, по отзывам, выше похвал. Жрется с большим удовольствием. Лишние калории можно израсходовать на теренкуре или в тюремном спортзале. Подъем в 6 часов утра после утреннего эмоциона и завтрака осужденные отправляются на работу, которая перемежается с перекурами и с перерывами на обед и заканчивается в 17 часов. По пятницам сокращенный рабочий день. Галина работала в пошивочном цеху, шила какие-то наволочки, работа тяготила, но если отказываешься от работы, то это влечет за собой перевод в тюрьму закрытого типа, поэтому Галине приходилось работать. Подружки там у нее были в основном убийцы и наркодилеры. Суббота, воскресенье? Законные выходные. В нерабочее время можно было предаться активному отдыху, спортзал, гребля, рыбалка, водные виды спорта, столярные работы. К услугам осужденных была библиотека, для гурманов дважды в неделю приезжала автолавка. Условия отбывания наказаний сделаны максимально приятными. Пейзаж радует глаз, на окнах нет решеток, 
труд оплачивается, можно пользоваться телефоном и нынче интернетом. Альтернативой работе является учеба, ведущая к получению профессии. Как недостаток можно отметить расселение М и Ж по разным баракам и запрет на посещение бараков противоположного пола. Кстати, когда моя знакомая сидела в тюрьме открытного типа, к ним однажды приехала делегация по обмену опытом из Петербурга. Она сразу помчалась поприветствовать земляков. Приятно же было им, черт возьми, встретить соотечественницу за границей. Ну ладно, это было давно, еще был обмен опытом, теперь уже он ни к чему. Дела давно минувших дней. А как там тюремные дела в Финляндии сегодня? Новое правительство решило подрихтовать уголовное законодательство, и заключенных в тюрьмах прибавится. Закрытые тюрьмы Финляндии переполнены, а законодательные изменения только увеличат число заключенных. Тюремное начальство считает нововведение серьезной угрозой безопасности в тюрьмах. А в настоящее время исправительные учреждения Финляндии сталкиваются с тремя ключевыми проблемами. Во-первых, тюрьмы переполнены и находятся зачастую в ужасном состоянии. В закрытых тюрьмах заключенных больше, чем предусмотрены мест для заключения. Безопасный процент – это 90, но сейчас этот показатель превышает 100%. В одноместные камеры помещают двоих. Сейчас в тюрьмах Финляндии находится примерно на 200 заключенных больше, чем год назад. А одна из причин увеличения количества заключенных – это реформа законодательства о сексуализированных преступлениях, которая вступила в силу в 2023 году. До этого за сексуальные преступления в Финляндии наказания были смехотворными. Не, ну а что? Это же просто секс. Как актрисы говорят про секс? Денег жалко, а секс что? Этого-то добра. Ну и финский закон смотрел на сексуализированные преступления сквозь пальцы. Ну это ж секс. Теперь правительство гаечки по сексу подкрутило. И предполагается, что потребность в тюремных камерах возрастет. Правительство также планирует ужесточить наказание за преступление с с применением огнестрельного оружия и за уличный бандитизм. Значит, потребуется больше мест в тюрьмах. Строятся новые тюрьмы, но строительство продвигается не так быстро, как этого требует ситуация. Кроме того, некоторые из уже су существующих тюрьм находятся в таком состоянии, что через 5-10 лет будут нуждаться в капитальном ремонте. Вторая проблема – Недостаточное количество работников. Количество заключенных растет, а количество сотрудников уменьшается. И несмотря на то, что бюджет позволяет нанять больше работников, желающих слишком мало. Во-первых, многие из тюрем расположены далеко за городом, а также сельдельцы зачастую угрожают работникам. Преступность ожесточилась. Все больше заключенных являются членами различных банд. Проблема третья. Заключенные вынуждены оставаться в камерах. Согласно международным рекомендациям, заключенным должно быть разрешено проводить 8 часов в сутки вне камер. Однако в прошлом, в 2023 году, эта рекомендация не соблюдалась. В ходе посещения финских тюрем Европейский комитет против пыток также обратил внимание на тот факт, что в учреждениях недостаточно сотрудников, а заключенным не предоставляется в должной мере возможность работать или участвовать в реабилитационных программах. Кроме того, изолированным заключенным необходимо предоставлять не менее двух часов в день для общения с другими. Это тоже не всегда осуществляется. Кстати, Та же Галина Анатольевна, она была в отсидках пару раз и 
с большим теплом вспоминала время, проведенное в неволе. Там и белье за нее стирали, и обед подавали, и подружки были рядом, и в бассейн их возили, и кружки рисования устраивали. Ну, не жизнь, малина. Однако, когда ее решили посадить на пару недель в тюрьму за неуплату штрафа, она предпочла все-таки уплатить штраф и пени, но не идти в тюрьму. Около года она куражилась перед чиновниками и в ответ на угрозу печь в тюрьму за неуплату штрафа только усмехалась. Ее уж уговаривали и так, и сяк, уплати штраф, уплати. Но Галина не верила, что за штраф 80 евро ее упекут в тюрьму, где один день пребывания стоит не одну сотню евро. В конце концов, сумма штрафа из 80 евро возросла до 200 с учетом пения. И, потеряв надежду уговорить даму уплатить штраф, ей прислали билет до тюрьмы. Добро пожаловать в тюрьму. Ждем вас в тюрьме такое-то. Добро пожаловать. Заметьте, что Галина Анатольевна жила на социальное пособие. Это к вопросу о том, как хорошо жить на социальное пособие. И у нее просто не было 200 евро, чтобы уплатить штраф. За нее этот штраф уплатила ее одна не самая обеспеченная подруга. Конечно, Галина Анатольевна возлагала большие надежды на мою добросердечность. Но Галина, извини, меньше всего хочется впахиваться на работе, чтобы подлить метку различным трутням. Достаточно, что мы платим налоги на содержание этого социального балласта. Извините. А, да, кстати, у меня еще был один приятель в Испании. Он сидел сначала во французской семье, в тюрьме, откуда его должны были выслать на родину, в Россию. Но каким-то образом умудрился улизнуть из французской тюрьмы. Но потом он попал в тюрьму в Испании. Я спрашивала, за что посадили на пять лет. Пять лет отсидел. Это же огромный срок для Европы. И он сказал, ни за что. Ну, я ему верю. Ни за что, так и ни за что. Так вот он сказал, французская тюрьма, нет, это ужас. А испанская, да, хорошо. Он там отлично выучил испанский язык. Приходил преподавателю, выучил язык. Познакомился, как говорит, с интересными людьми. Но, в конце концов, ему надоело там колобродиться по Испании, и он вернулся в Россию. Серега, привет! Увидимся! Так что, друзья, желаю вам всем успехов, процветания, в тюрьму не попадайте, будьте здоровы, живите богато. А на этом я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока! Галина Анатольевна, чао!